Сами сон үзэгчтэй Монголын мэдээ телевизийг сонгоо үзчихээ. Танд баярлалаа экспертийн цаг нэвтрүүлгийн шинэ дуугаар эхэлэхэд бэлэн болсон. За өнөөдрийн экспертийн цагтаа бид хүний хэмж эрдэнийг өрсөн юм. Цулбуурын эрдэн 1998 онд Ангаах ухааны их сургуулийг хүний хэмж мэрэгчлэлээр төгссөн. 2009 онд Шанхай хотын их сургуульд Ангаах ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 2017 онд Шанхай хотын Фуданы Ангаах ухааны их сургуульд профессорын сургуульд тамрагдсан. Экспертийн цагаар өнөөдөр бид хүний дархлын систем, дархлын талаар илүү тодорхой мэдээллийг өгөхөөр зочноо урьдсан байгаа. Бидний урилгаар ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр асуултыг их ингээ ихлэ гэж бодож байна. Одоо нэг ингээл дараад хоол онц тутуу юу явж байгаа л за яахвтай гэдэг монголчууд яд эс тэлэр явцаар дархлын систем дээр дархлаа гэдэг хэр унагдаг ер нь зүгээр хүмүүсийг ажиж байгаа. Ер нь бол дархлын систем гэдэг бол их том хүний а ойлголч юм. Тэгэхээр дархлын систем гэдэг нь хүнийг гадаад орчноос буюу ямар нэгэн юмнаас одоо хамгаалах зөвлөлтэй анханаас одоо бүтэц тийм зохион байгуулалттай байдаг. Тэгэхээр дархлын систем бол ямар үед гэмтдэг вэ гэхээр хүн ерөнхийдөө хийдэг өөрөө одоо одоо зөв амьдралын хэв маяг алдагдах хүн одоо хоолны дэглэм алдагдах ч гэдэг юм уу унталт тийм ээ шөний нойр муудах за тэгээ ажилтаа маш их стресс тийж ажиллах ажлын одоо ачаалал ихсэх За тэгээд мөн хорц уршлууд арихдаг тий арихны хэтрүүлэлт тамих маш их татдаг. За за тэгээд мэдээж хоол тижилийн дотор дэл янз болон олон шилтгэнээс болж хүний дархлын систем айж майж айжмаар баг багаар сулардаг. Ингэснээс болж одоо гадны ямар нэгэн өвчнийг эсрэг үзэх чадвар сулардж одоо ямар нэгэн өвчн тусамтгай одоо байдал маш өндөр болж ирдэг. Ингэснээс болж хамгийн түрүүнд вирусын ханиад буюу одоо том том тусд өвчн за мөн бактерийн халд уруууд за арьсны янз болгоны одоо арьсаар маш арьс бол өөрөө гадны юм самгаалах хүрэхтэй шүү дээ тэгэхээр арьсны хамгаалах тогтолцоо алдагдах юм бол арьсаар шууд одоо хүний бид гадны хорц уршлууд нэвтрэн орох бүрэн боломжтой тэгэхээр хүн ер нь өөрөө маш олон одоо эрхтнүүдээр гадаад орчинд харьцдаг шүү дээ тий хамгийн түүнд одоо нүд бай хараагаараа энд нөлөмсний нөлөмсч өөрөө одоо юм самгаалах хүрэхтэй за хамар бай хамрнаас гардаг ялагдсан нус бай нус яах уу хамрыг мөн гадаад орчноос хамраараа бид нэр амьсгалж ийж гадаад орчин руу шууд харьцдаг хэрэгтэй за мөн амьсгалын зам буюу энэ хамар амн тий хүнд бүгд энэ гадаад орчинд харьцж байгаа бүх эрхтнүүдээр бид нэр энгүүрээ одоо гадны ямар нэг юмнуудыг ям бактер бусад бүх юмнуудыг авах боломжтой тэгэхээр хамгийн түрүүнд ордог одоо агаар туслын зам за мөн арьс арьс салстын зам за эндгээр хүрэлцэж байгаа бүх гадар гуугаараа бид нэр гадны ямар нэг өвчнөөс одоо өртөж дархлын систем нь одоо гимтснээс болоод өвчлөмдөх байдал ирс ихсдэг байхны за нойр муутай од сар болоход бол хүн мэдээж өвдөхөн тодорхой нойрноосоо болоод өвцнөө ч хүн ер нь бол ойлгож эхэлнэ тэгэхээр ер нь их 5 юм уу 7 хоног ч юм уу тий хэдий хэр хэмжээнд энэ нойр гүдэл ачин гу та одоо хүн үний тархланд нь өөрөө нөлөөлж эхэлдэг яг тодорхой тохиолдол шээ жишээлбэл одоо манад хүмүүс маань ер нь хэнийггүй шүү дээ тий би ер нь хаа яа яа унтдаггүй а зарим тохиолдолд би нэг 5 хоног ч унтдаггүй миний би эрүүл зүгээр байна гэж ярьдаг а гэтэл бол хүний дархлын систем айж маажмаар сулардаг учраас одоо нэг юм уу 2 жил тийм ээ шүндээ заримдаа унтдаг шиг заримдаа унтдаггүй ингээд давтагцаар байгаад айжмда дахлын систем сулрсан биен дээр одоо 5-аас 7 хоног нойргүй явах юм бол шууд ямар нэг өвчнөр одоо өвчлөлдөг за жишээлбэл хамгийн тод жишээ бид нарт байдаг 5 хоног нойргүй онцсон чи миний нүүр мөрөөдсөн за гэсэн одоо залуучууд ялангуяа хүүхдүүд аюу хэрдэг а за сүүлийн үед хүүхдүүд бол одоо нэг PC тоглоом гэдгээр маш их тоглосон болмаас дахлын систем нь унаад шөндөө нойргүй онцны болмаас яг уу хамгийн түрүүнд нүүр нь нөрөө гад ороод ирдэг. Энэ юу та холбоотой гэхлээр нэгдүгээр дахлал онсон хоёр дахь тархин тусаа хангамжийн архийг тогтогдолд айж маажмаар орж явснаар ийм хүнд өвчин тусдаг. За энэ бол хүмүүс 5-аас 7 хоног унтчаад унтахгүй байснаас одоо ийм одоо өвчин тусслаа гэж ярьдаг. Энэ бол үгүй л дээ. Энэ чинь дахлын систем гэдэг маань өөрөө маш том одоо мэдрэл шингэний зөксүүлгаар явагддаг систем учраас энэ бол нэг 5 7 хоногийн дотор шууд өвчлөөд шууд өвчин болчихгүй ховор тохиолдолд тусна гэхдээ хөвчлэн архаг нэгээс 2 жил за 3 сар 6 сар тийм ээ үргэлжлсэн одоо үндсэн дээр дахлын систем уг одоо тэр суурь нь сулрцсан биен дээр 
тав 7 хоног нойргүй явах юм бол ямар нэгэн хүнд өвчнөр өвчлөнтгэ байдал эрс хэсдэг. Суурин судлаад ирэхээр за ямар ч гэсэн халдварт өвчнөд бол их тэсвэргүй болох нь амгаалдаг болж байна. Тэгэхээр амьдралын зөв дадал хөвшил байхгүйгээс тархлаа алдагдаж эхэлж байна гэдэг. Хамгийн одоо хурдан гимтэдэг жишээлбэл нойрч юм уу? За эсвэл өсөөдөх юм болж гэдэг юм. Яг энэ дундаас бас анхаармаар зүйл нь айлсан юм бол амьдрах зөв хэмэ гэдэг бол ерөөсөл нойр хоол хоёр. Хамгийн анхны ойлголт. Нойр хоолыг өөрөө зохицуулахгүй бол одоо бусад юмыг бол зохицуулна гэдэг бол айгүй хэцүү. Одоо хүн бол олон хоног хоолгүй явснаас илүү нойргүй бол явж чадахгүй. Энэ бол маш их одоо төв мэдрэлийн системийг хүчтэй чөчрөлд оруулдаг учраас сэтгц сэтгцийн имгийг сүйлдээ бол мэдээж мэдрэлийн тогтолцоо гэмтээсний бол маш сэтгцийн имгүүд гарч ирдэг. Тэгэхээр үл нойр хоол хоёр хоёр биенд бол салшгүй холбоот. Тархлаг унгаахгүй хэвийн барих за дээр нь сайжруулах гэж юм штэ. Ийм хоёр зүйл гарч ирж байна. Тэгэхээр үзэгчид унтж олон хүн байгаа. Тархлаг одоо яаж хэвийн барих юм бол яаж чи сайжруулах юм гэхэд гэсэн хүн байгаа. За эсвэл за миний тархлаа бол сайн эрүүл мэндийн бий бол сайн тэгтээ бас нэг сайжруулах юмсан гэсэн хүн байгаа. Энэ дээр та нэг ялгаад хариулдаг гэж. За ер нь бол тархлын системийг сайжруулна гэдэг юм нэг 7 хоногийн дотор зүү хоолох юм бол биш ээ энэ бол хүн ерөөсөл анх одоо ээж аавна гэр бүлийн хүмүүжил тиймээ сургуульд цэцэрлэг дээр одоо сургуульд эрүүл мэндийн боловсролыг маш сайн ойлгох одоо олгосны үндсэн дээр хүн хүн ерөөсөн анхнаас л зөв хөвшмөл амьдралын хэв маягтай болох хэрэгтэй а за энэ нь одоо юу гэсэн үгээр хүүхдийг одоо 7 гос 8 цагаас өмнө хэтрүүлэхгүйгээр сургуул насны хүүхдүүдийг дор хойдож 12 цаг унтуулж хэвшүүлэх хэрэгтэй. За энэ нь мэдээж нөгөө сүлдээ том болсноороо хүний унталтын цаг бол 6-аас 8 цаг болж хувирдаг. Тэгэхээр энийг ер нь одоо эрүүл мэндийн боловсролыг бол ерөнхий бүлэгсэн сургууль одоо маш сайн ойлголт өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө хамгийн түрүүнд нойрны асуудал 2 номерт одоо зөв хаалт, 3 номерт бид нарт нөгөө хүнсэрийн нэмэлт бүтээгт хүнийг бас өвлийн үйлэрэл дархлын систем ундаг үйлэрлүүд гэдэг нь хамгийн их одоо манай Монгол оронд бол өвлийн үйлэрэл шүү дээ. Энэ өвлийн үйлэрэл одоо анхаарч витминлэг амин дэмлэг юмнуудыг одоо хүнсээр нэмэлтээр авах эсвэл уууч хэрэглэх. За мөн одоо спорт бин тамираар тогтмол хичээлэх 7 хоногт нэгээс 2 удаа тийм ээ бүр амжихгүй бол 14 хоногт 14 хоногт нэг удаа ч юм уу спорт бин тамираар хичээлэх хэрэгтэй. За мөн одоо юу өөрт байгаа бийт байгаа хортой бүтээгт хүнийг сайн гадагшлуулах хэрэгтэй. Энэ нь бол өвлийн үйлэрэлд одоо бид нар хортой бүтээгт хүнийг гадагшлуулна гэд мацаг уриад ч юм уу хоолны дэглэм хэрхэвч болохгүй. Тэгэхээр бид нар энийг хортой бүтээгт хүнийг гадагшлуулдаг сайн одоо хамгийн зөв үйлэрэл бол хавар зуны үйлэрэл. За хавар зуны үйлэрэл бид нар хортой байгаа тийм антиоксидант гэж ярьдаг бүтээгт хүнийг хэрглээд ирэхлэр тэр чөлөөтэй байгаа артикалуудыг гадагшлуулах хэрэгтэй. За энэ нь энгийн хүмүүст ойлгох хамгийн зөв арга бол бид нар тэр одоо зөв хаалт тий зуны цагууд одоо цагаа хаал идэх цусаар шингэлэг махан холоо багсгах гэж чинь энэ жилийн дөрөв үйлэрэл эдэн онда явдал мөрөө айгүй зөв болох хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний одоо энэ махад буюу хүний бид байдаг дархлын эсүүд мэнь сэргээд а тэгэд эргээд тэр өвчнөөс өрчсөн сэргийлэх үндсэн нөхцөл нь болж өгдөг. Хамгийн чухал одоо энэ нь бол сайжруулах аргууд бол энэ л гэж бодож байна тийм. Түрүүнд хайлжсан С витамины явуулж өндөртэй. Тэгэд халуун зүйл уух юм бол одоо яг энэ өвлийн одоо бидний хамгийн чухал гэдэг байгаа. Энэ яг яаж нөлөөлдөг байх нь вэ? Ер нь бол тэр витамин С гэдэг нь өөр антиоксидант. Яг сая би ярьжсан антиоксидант үйлчлэгтэй учраас хүний бид орнгууд одоо дархлын эсүүдийг дэмжиж өгч хортой бүтээгт хүнийг гадагшлуулдаг. Тэгэхээр хүний дархлын эс гэж ямар эсүүд байдаг вэ гэхээр цусанд маш олон төрлийн дархлын эсүүд байдаг л да. ТВ лимфоцит, за нөгөө лейкоцит би цагаан эс тийм ээ цагаан эс нь дотор маш олон төрлийн. За энэ бол эсийн дархлаа. Эсийн дархлааг ер нь унгаач болохгүй. Тэгэхээр цагаан эс гэдэг бол хүний өвчнөг одоо хамгийн сайн хамгаалдаг эсвэл цагаан эс. За сүүлийн үед бол цагаан эсийг бид нэр өгсөх маш олон аргуудыг шинжилгээ бол нэгэд одоо хэрэглэж байна. За энэний нэг жишээ бол жишээлбэл манай уламжлалт ангаах хүнд хэрэглэдэг юу төөнүүр гэж сонссон тийм ээ харандаа төөнүүр хүний гаднаас нь халаадаг. Энэ төөнүүр бол цусан дахь цагаан эсийг зүүний цэгүү дээр дамжуулж одоо өгсөгдөг нь бол батлагдсан шинжилгээнд бол батлагдсан байгаа. За хоёр номерт хүний дархлын эсийг 
одоо бол ялгаж аваад буюу цагаан эсийг одоо тэр үүдлээс гэж ярьж байгаа үүдлээстэй цуг хамтарч ялгаад хүнд дархлагын дэмжиг зорилгоор хүмүүс хэрэглэж байна. За жишээл бүл энэ цагаан эс буюу лейкоцитыг маш хэмжээгээр ялгаж авдаг байна гэж жишээ нь хүнд төлждөг эрхтнүүдээр хэрэглэж байгаа. За энэ нь хүний үсийг ургуулж байна. Нүүрэнд их тэр нөгөө одоо толиолдог тийм ээ залуу үсийн хийчгэр нүүр нь хүрчрээ үсгүү. За мөн хүн хөшрөхөөр яадаг үл ээ өвдөг тохионууд нь бүгд нөгөө одоо хөшрсөнөөс болж зөвлийн идүүдийн тутагдлалд ордог учраас тэнд тэр цусны цагаан эс үүдлээсийг хэрэглэхээр хүн залуу юм шиг хуучин шиг хаглаанд орохгүйгээр өвчин одоо үеэ хамгаалдаг байх нь. Тэгэхээр шинжлэх ухаан бол маш өндөр төвшөнд одоо энэ одоо цусны эсүүдийг буюу дархлын эсүүдийг ялгах ялгаж имчлэгэнд хэрэглэж сайжруулж одоо имчлэгэнд хэрэглэж байгаа аргууд бол одоо орчин цагт бол хэрэглэгдэж байгаа. Дархлагаа бол хоёлаа яг энгийн сайхнаар тайлбарлаж байгаа. Одоо яг бодит байдал дээр жишээлбэл та юм ч юм юм чинь танаа дээр одоо зүгээр ирж байгаа хүмүүс дархлааны талаар бол би бол бүхэн мэддэг байх гэж бодож байна. Дархлаан дээр чинь нэг нойр хоолноос авах гадна нас бас хамаатай байх. Тийм. За нас бол хамаатай. Хүүхдүүд бол мэдээж дахлын систем зарим одоо баг насны хүүхдүүд бол дахлын систем чинь гүц одоо хөгжиж амжаагүй байх үед нь бид нэр янз бүлгийн одоо халдвар төвчин тусаах эрсдэлд гадаад одоо нөхцөлүүдийг бүрдүүлэх юм бол хүүхд маш төргөө хугацаанд ханиа төрдөг. Жишээлбэл одоо бид нэр энэ ханиа том үүний дэгдэлтүүд үед аль болохоор олон хүн хамраагүй хамрсан газар хүүхд нь ялхан нойд хүүхдүүд авч явах тийм. Эн чин бол л яаж юм ихлээ дахлын систем угаасаа сул байгаа гүцэд хөгжөөгөө үед гаднаас халдвар орох юм бол нөгөө өвчнийг эсвэл үгс чадвар нь сулаага ихлээр одоо нөгөө амьсгалын замын өвчнийг одоо өвчнөтгөө байдал маш одоо хэсч өгдөг. За мөн одоо ямар нэгэн бохор одоо тийм ээ орчинд ч юм уу тэг хүүхдийн арьс салстыг одоо жочроох нөхцөлийг бүрдүүлэх юм бол мөн арьсны тогтолцоо гүцд одоо одоо хэлбэржээг үед нь бид нэр өвчнийг үүсгэх боломжтой. Тэгэхээр нас наснда одоо дахлын системийн одоо юунууд нь одоо хэлбэрүүд ян зур байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол эдэр чийрэг насандаа бол хүний дахлын систем хамгийн сайн хөгжтэй. Энэ нь яг насын та тодорхой зүйл байх хэлээ. Ер нь бол яг хүн мэдээж 18 эмхтэй хүний 18 эрэхтэй хүмүүс бол 18 нас хүрт. А эрэхтэй хүмүүс бол 23 нас хүртлээ. Цусан дахь хамгийн сайн залуу эсүүд буюу нөгөө төлчдөг эс төлчдөг да одоо фактор гэж ярьдаг өвчин зүйлсүүд хамгийн өндөр байдаг. За 18 нас нас доош бол нөгөө гүд тогжоогүй гүд 18 наснаас доош болоо хөшин гэсэр солигдож ихтэй залуу эсвэл мэн ерөнхийдөө яг үүсэн хэлбэрээсээ унтаа байдалд орчдог тэгэхээр нөгөө үүдэл хэсгийг ялгаж авна гэдэг энэ тэр залуу эсүүдийг ялгаж авна гэж сүүлийн үед эмчлэгэн маш хэрэглээд байгаа юм чинь ерөөсөө хүний нөгөө дархлын эсийг тэр үүдэл хэсгийг ялгаж авч эргэж хэрэглэх гэдэг байгаа одоо өндөр настай болоод ирэхээр нь ялгаж авсан залуу эсийг одоо нөгөө хүнд нь хэрэглэх юм бол нөгөө хүн чинь залуу байгаа юм шиг эргэж өвчнөг эсрэг үзэх чадвар сайжрна гэсэн үг. Тэгэхээр хүний дахлын систем бол мэдээж тий нөгөө хүний өөрийн одоо энэ амьдралын хэм маягаас маш их хамааралтай учраас хүн өөрийгөө хэдий чинээл одоо зөв хэв амьдралын хэм маяг тэвэн тэр хүмүүс бол дахлын систем өндөртэй а амьдралын хэм маяг буруу зуршлаа хорц зуршлал хэрэглэмтгий одоо ийм хүмүүсийн дахлын систем бол бол энгийн хүмүүсээс сул байх ч шиг таах юм шүү дээ нөгөө тэр хүн тэд насандаа муу энэ насандаа муу гэж хэлэх юм бол зарим хүмүүс би зүгээр одоо насандаа одоо миний нас бол эдэр чийрэг тэгсэн мөртлөө одоо сайн байгаан байна гэж одоо зарим хүмүүс хэнэггүй бодог. Гэтэл өөрөө арх тамих ямар нэгэн эрсдэлт бүх хүчин зүйлийг одоо хэрэглэжээвэл энэ хүний дахлын систем залуу байсан ч гэсэн сул байх нь шүү дээ. Тэгээ архины хэрэглээ, тамхины хэрэглээ, за стресстэй донтож тоглолтог тийм ээ энэ бүх чинь бүх дахлын системийг алдагдуулж байгаа учраас залуу байсан ч гэсэн 60 настай хүнээс дахлын систем нь сул байх нь шүү дээ. За анхаарахгүй бол үндсэн дахлын систем хэр а та хурд нь хөөцдөг вэ сэрэгдэг вэ чинь имчилгээтэй л ярилцаа гэдэг нь ерөөсөөл хүний дахлын систем сайжрж байгааг үү гэдэг мэдээж хүн өөртөө ер нь хамгийн түрүүнд мэдэгддэг хүн өөрөө одоо хөдөлгөөнд дасгал хийгээл би энэ хөнгөрөл тийм ээ имчилгээний дараа би энэ айгуу сайхан сэргээл нойр хоорондоо сайжраад амьдралын хэв маяг нь хэвэн болоод ирэхээр өөн биний би айгуу хөнгөн байна да гэж хүн боддог энэ үед мэдээж дахлын систем бол сэрэгцэн байгаа имчилгээний дараа А гэхдээ бид нарт бол эмч нарт хамгийн гол нь нөгөө нотлох 
одоо суурилсан анагаах хүн гэж ярьдаг шүү дээ тийм тийм учраас шинжилгээгөө үзээд тусан дах нөгөө дахлын эсүүд нь ямар байгаа юм тийм тэр тэвэл импозит нь ямар байгаа дахлын систем нь ямар байгаа за тэгээд нөгөө цавсны цагаан эс нь ямар байгаа ингээд дотроо тэтэн ч маш олон янз байдаг шүү эднийг үзэж дахлын систем сайжрч үгүй яриг мэднэ а хэдийгээр өөрөө сайн байна гэж бодож байгаа боловч тусан дах нөгөө дахлын эсүүд нь хамгаалах эсүүд сул байх юм бол энэ ч ямар ч тийм одоо хамгаалалт бол биш байх нь шүү дээ тийм Ер нь ингээл ядраал нэг нойр хүрээлэн ч гэдэг юм уу. Энэ бол модж байгаа. Ер нь бол ер нь бол яг одоо би өнгөр нь гэдгийг эсэргээл тэйл гэдэг. Яг сулраад ядраад байна гэдгийг хүн мэдэх юм бол хамгийн түрүүнд одоо би түрүү хийсэн тийм хоолны одоо зөв хоолол нөгөө унталт хамгийн гол нойрныхаа асуудлыг зөв болгоод ирэх юм бол залуу хүмүүст бол заавал эмчилгээ хийлгэхгүйгээр өөрийгөө бол дахлаага сэргээх боломжтой. Нөгөө унжээ нь ядарж байна гэдгийг хүмүүс мэддэг шүү дээ Яг мэдчихээ бол энийг өөрөө өөрөө одоо өрсөн сэргийлт хийж маш түргөө хугацаанд хоолонд эдээ ондоо би төр явдал мөр энэ бүх юмаараа засах хэрэгтэй. Яг ийм тань тодорхой яг ийм жишээ байна шээл бол залуу хүн өөрийгөө би угаас эрч хүчтэй байх хэвээр өдөр шөнгөө ажиллах хэвээр яг бидний дунд бол тийм зүйл тохиолдож байгаа шүү цаг нар амьдарч байгаа газар ажилласаа хамаарад тэгсээр байгаад одоо жишээ нь дархлаагаа үнэхээр бодцсан өвчлөл дээр чис нөгөө нэг нүүр амна мөрөөсөн ч гэдэг юм тийм тохиол. Тэгэхээр хүмүүс ер нь тэгдгийг залуу ахад би ядрах хэсгүү бүх ажил төр одоо одоо шүний хитэн цаг хүртэл суугаач гэсэн хичээлийн хёстой одоо хичээлийн ажиллаж хийнэ гэл хүмүүс ярьдаг тийм. Гэтэл энийг өөрсдөө ихэнх нь мэддэггүй өвчлөлж ирдэг. Өөрийгөө сайн байна гэж бодоод одоо нөгөө ажлаа хит хитрүүлсэн болмос хамгийн түрүүнд яах вэ? Бид нэрийн одоо амьдралд тохиолддог юм арай дахлаа сайтаанууд нь ханиа төрөөд одоо нам унаад тийм ээ хатгаад тусдаг ч юм уу өөрөө өөрөөсөө одоо аавт юм уу нэгж ярьдаг л тийм өөрийн дархлаанаас үүдэлтэй маш олон төрлийн өвчнүүд байдаг аавт юм уу нэгж ярьдаг өөрийн дархлаанаас хамааралтай өвчнүүдэд орчих юм бол энэ маш хэцүү системийн өвчн болчихдог тэгэхээр хамгийн өнгө хөнгөн хэлбэр өвчн бол ханиа тухан шиг дархлаа сулрсанаас одоо би ханиа төрчлээ те гэж мэдчих байгаа бол хамгийн хөнгөн хэлбэр энэ бол зүгээр өвчн одоо эсэргүүц эсэргүүцэд шууд ханиа да имчлээд маш хөнгөн хэлбэр тусчих тусаад тэрийгээ бид нэр идгээч чаан гэж үзэж байна а гэтэл ямар ч одоо нөгөө дархлаага унгаж явсаар байтал нөгөө дархлын систем буюу системд нь орцсон өвчн маш олон төрлийн өвчн тэрний нэг жишээд бол хашимодо гэдэг өвчн бай бамбай төст өвчн дахлын дархлаатай холбоотой өөрөлдөл дахлын систем өөрөө унсаар байж байгаа өөрөө тэрийг мэдгүй явсаар байгаа сүлдэг явах хашимодо буюу бамбай төст өвчн энэ яад гэхээр ерөөсөө маш их даардаг аа даарад идэг өвчлсөн үед л даарад өвчлсөн үед даарал сулраал бие ядраал тэгэл нөгөө даврын өөрчлөлтөнд оруулчдаг тэгэхээр нөгөө хүний дахлын систем чи сүулд дотоо шүрлийн өвчн тэгэн цог хавсарчдаг байх нь штэ тэгэхээр хүний дахлын системийг одоо дан ганц дахлаа унлаа гэд нөгөө бие дасан өвчн болчихгүй бусад өвчнүүдтэй хавсарч одоо өвчн үүсгэдэг энийг одоо хамгийн одоо одоо манай нийгэм тохиолддог өвчн бол тэр хашимото гэж 1979 онд Японы эрдэмтний нээсэн тийм бамба төст өвчн тэг манад ерөнхийдө одоо сүүлийн үед оншлогдож байгаа одоо ирээд онд намаас сурж явахд бол хашимото гэдэг өвчнийг бол нэг заадгүй байсан одоо 2005 онд шанхад очсны дараагаас шанхад бол маш их хашимото төв хүмүүс байсан тэг би энэ ямар өвчн болоо гэд сонирхоод байсан сүүлдээ энэ нь дахлын системтэй холбоотойгоор өөрөлдөл дахлын системийг гимтээсэн өөрийн дахлаанаас үүдэлтэй өвчн шинээр гаргаад ирсэн нийгэмтэй холбоотойгоор үүсэн өвчн. Тэгэхээр дахлын систем дахлал хомсдол гэж бас ярьдаг. Дахлал сулрах энэ маш олон байна л да. Дахлал хомсдох юм бол бид нэрийг мэдж байгаа нөгөө дахлал хомсдлын хам шинж гэдэг бас аюултай өвчн одоо гарцсан имчилгээ одоохондоо шийдэгдэг үе явж байгаа тий. За тэгэхээр тэр бол одоо энэ өвчнүүдээс гадна дахлын системтэй холбоотой өвчнүүд бол одоогоор бол бас эмчилгээний шийдэгдэг үү хашимодо бол европ анагаах хүн буюу одоо манай орчин цагийн анагаах хүн бол одоогийн байдлаар эмчилгээний шийдэгдэг үү гол дуу өвчтөнгүүд уламжлал анагаах хүнд хандаж ирдэг тан уудаг зарим нь за ер нь хийдэг зүү төвнөр эмчилгээ маш үр дүнтэй төвнөр бол маш сайн үр дүнтэй байдаг энэ судалгааны ажил хийгдчихсэн би 5 жилийн судалгааны ажил тамрагдаад хашимодо хүмүүс үр дүн аягүй сайн гардаг эмчилгээ нь аргагүй. Тэгэхээр тийм төөнүүр гэдэг эмчилгээ бол манай Монголын уламжлалт анагаах ухаанаас үүсэлтэй эмчилгээний арга штэ. Төөнүүр гэдэг нь өөрөө хүүтэн одоо 
цаг уурта газраас гарал үүсэлтэй гэж ном сүдэрт байдаг. Тэгэхээр монголчууд анхнаасаа энэ төвнөр гэдэг эмчилгээний арга анх хэрэглэж исэн эсгийгээр боогоод тий халаагаад шар тосон дараад тэр хүүхд өргөдөг цэвгүүд болон цэвгүүд дээр дарч хэрэглэж аваад одоо орчин цагтууд бид нэр төвнөр гэж нэрдэгээр уламжлал ангаа хүнд хэрэглэж байгаа. Энэ бол дархлын систем аюул сайн сэргийж өгдөг. Ялангуяа бамбай бамбай төсөд өвчнгүүд за хи өвчн гэж ярьдаг одоо маш их сэрүүтцэн даарч хүрсэн шээсний их гойждог тийм ээ за даардаг ханиалагдаг ийм өвчнүүдэд төвнөр эмчилгээ хийх гээд айгүй үрдүнтэй байдаг гэсэн үрдүнтэй. За байлаа. Дархлаа бол яг таны өвтгөө хамгийн чухал одоо зүйл юм а гэдгийг л хойлоо тайлбарлаад үзэгч маань нэлээд дэлгэрэнгүү мэдээлэл хүрсэн бах тайлбар мэдээлэл өгч ярилцсан танд байла ажилтан амжилт гэсэн юм. За баярлалаа та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчтэй экспертийн цаг нэвтрүүлэг шин дугаар үзэгч таахан төрлөө дархлын системийн талаар бид хүний хэмжтэй ярилцаж мэдээлэл хүрлээ анхаарал тавьсан баярлалаа.